കൊടകര കുഴൽപ്പടത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതികരണമാണ് ഒന്നും അറിയില്ല എന്നാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ലഹർ സിംഗ് ഏഴ് വർഷത്തോളമായി കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം പറയുന്നു കർണാടകയിൽ രണ്ട് തവണ എം എൽ സി ആയിരുന്നു നിലവിൽ രാജ്യസഭ എം പി ആണ് ഒപ്പം തന്നെ അവിടെ കോ ട്രഷറർ ചുമതലയും ബി ജെ പിയുടെ കോ ട്രഷറർ ചുമതലയും അദ്ദേഹം വഹിക്കുന്നതാണ് അരുൺ ശങ്കർ വിവരങ്ങളുമായിട്ട് അരുൺ തനിക്കിതുമായ ഒരു ബന്ധവുമില്ല കേരള പോലീസ് തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് ലഹർ സിംഗ് പറയുന്നത് അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും കുടകര കുഴൽപ്പണ കേസ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി യെ വെട്ടിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന പോലീസ് ഇ ഡി ക്ക് അയച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ആ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ലഹർ സിംഗിൻ്റെ പേര് എടുത്തു പറയുന്നത് ലഹർ സിംഗിൻ്റെ പേര് പറയുക മാത്രമല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പരും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം വഴിയാണ് കുഴൽപ്പണം എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചന എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ലഹർ സിംഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല സംസ്ഥാന പോലീസ് കേരള പോലീസ് ലഹർ സിംഗിനെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാന നേതാക്കളുമായി തനിക്ക് മുൻപരിചയം ഇല്ല സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രനെ തനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയില്ല വി മുരളീധരനെ മാത്രമായാണ് അറിയാവുന്നത് അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര പാർലമെൻ്ററി കാര്യ സഹമന്ത്രി ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഉള്ള ബന്ധമാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് സംസ്ഥാന നേതാക്കളെ ആരും തനിക്ക് അറിയില്ല ഇത്തരമൊരു ഇടപാടിൽ ഇടപാടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ലഹർ സിംഗ് നമ്മളോട് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം എടുത്തു പറഞ്ഞൊരു കാര്യം തൻ്റെ അനുവാദം കൂടാതെ പേര് വാർത്തകൾ പരാമർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അതിനെതിരെ ക്രിമിനൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഫയൽ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് people. No so can 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 I come can, can I come 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 to your office so could you could you give your address so I can uh, come your no, come why, to your why, why 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 nobody I have not, nothing to do with the Kerala or I never came, went to Kerala and I don't know anything about the Kerala because because your name is in the uh, police report and we got the uh, we got your number from the that report that's why I am asking no so you you say that um, I know nothing about I have not heard anything about that you have no I connection don't. with the Kerala BJP no 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 never 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 in my life so so you are the sitting BJP MP na of course so you have no connection with the kerala no, bjp leaders or anything i never visited kerala i know nothing about that it is a news for me so how and, how uh, how your name is coming coming in your in the police report that you ask them na you ask them na you ask them uh, so, or uh, and i'm generally you see these days uh, you don't talk on unknown numbers for unknown things but so that I, that i know okay. that i know because i'm uh, so I'm, but that's why i have nothing to do Uh, so because all the, all the, all the, uh, so uh, uh, all the malayalam channels are uh, reporting your name including let them, let them then i will file a defamation case <laughs> so you will file a defamation case yes definitely so has yes, as the ed man. contacted you e- ed enforcement no, director no 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 so no, no. you have the, no, uh, nobody so far nobody is a news for me first because time this is a case of 41 crore hawala but are baba malwa i never heard of anything about that Okay. And if they if anybody quoting my name, then then definitely I'll take a criminal defamation file case because I know nothing about that. See, I'm telling you huh. that I have nothing to do with any. I never heard of this. Okay. Ah, and uh, if anything, well, uh, if so anything I, appear, do, do, uh, uh, not verifying, then I'll file a defamation so, case. Definitely. So you have no connection uh, in Kerala. No connection. No connect. No you, connection. You don't no know K Suren, then the state BJP president. No, no, no. I never met him. I don't know him also. അരുൺശങ്കർ തുടരുന്നുണ്ട് അരുൺ തനിക്കിതുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല ബി ജെ പിയുടെ കേരള ഘടകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വി മുരളീധരനുമായിട്ട് മാത്രമാണ് തനിക്കൊരു നേരിട്ടുള്ള പരിചയം മറ്റുള്ളവരുമായി പരിചയമില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ബി ജെ പിയുടെ കേന്ദ്ര പദ്ധതികളൊക്കെ കർണാടക സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കർണാടകയിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിലൊക്കെ വളരെ ചുമതലകൾ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഇടപെടുന്ന ആൾ കൂടിയാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിലവിൽ രാജ്യസഭ എം ആണ് രണ്ട് തവണ എം ആയിരുന്നു മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ പേരും സൂചിപ്പിക്കുന്നു നമ്പറും ആണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത് മറ്റേത് രീതിയിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളൊന്നും പോലീസ് അതിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇനി ഒരു നിയമ പോരാട്ടത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട സാഹചര്യമാണോ ഈ വാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തായാലും ഈ ബി പോലീസ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്ന ലഹർ സിംഗ് ബി ജെ പി രാജ്യസഭ എം പി എന്നുള്ള കാര്യം ഇത് ഇതോടെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം അതായത് നമ്മൾ ഈ പോലീസ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറ
ലഹർ സിംഗിനെ വിളിച്ചത് ലഹർ സിംഗ് ആണോ ചോദിച്ചപ്പോൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സിറ്റിംഗ് രാജ്യസഭ എം പി ആണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ബി ജെ പി നേതാവ് ആണെന്നുള്ള കാര്യത്തിലും അദ്ദേഹം സ്ഥിരീകരണം നൽകുകയാണ് അതായത് പോലീസ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്ന ലഹർ സിംഗ് ബി ജെ പിയുടെ രാജ്യസഭ എം പി ആയ ലഹർ സിംഗ് ആണെന്നുള്ളത് ഉറപ്പായിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കേസുമായിട്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധവും ഇല്ല താൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു പേര് ഇങ്ങനൊരു കേസിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് സംസ്ഥാന പോലീസ് തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുമാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സംസ്ഥാന ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രനെ തനിക്ക് അറിയുകയില്ല മുൻ പരിചയമേ ഇല്ല നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും നേതാക്കന്മാരോട് പരിചയമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് ബി മുരളീധരൻ്റെ പേര് മാത്രമാണ് തനിക്ക് പാർട്ടി ഈ ഇതിൻ്റെ ക്യാമ്പയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫണ്ട് കളക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ ഒന്നും ഒരു ചുമതലയും നൽകിയിട്ടില്ല എന്നും ലഹർ സിംഗ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു എന്തായാലും ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം അതായത് ഇയാൾ ഈ പോലീസ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്ന വ്യക്തി ബി ജെ പിയുടെ രാജ്യസഭ എം പി ആണെന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമായിരിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ടാമതൊരു കാര്യം കൂടി വ്യക്തമാകുന്നത് പോലീസ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഇങ്ങനൊരു പേര് വരുന്ന വന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ സംസ്ഥാന പോലീസോ മറ്റ് ഏജൻസികളോ ബന്ധപ്പെട്ടില്ല എന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യവും ഇതോടെ വ്യക്തമാവുകയാണ് ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൊഴി ഈ കേസിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സംസ്ഥാന പോലീസിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൊഴിയെടുക്കാനുള്ള സാങ്കേതികമായ വല്ല തടസ്സങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളതും കൂടെ അറിയണം കാരണം മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തുള്ള അല്ല ഒരു രാജ്യസഭ എം പി കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ആ കേരള പോലീസിന് അദ്ദേഹത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള സാങ്കേതികപരമായിട്ടുള്ള അനുമതി ഉണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുമോ കാര്യം ഇത് ചെറിയ ഒരു കേസല്ല നാൽപ്പത്തൊന്ന് കോടി രൂപ ഹവാല ഇടപാട് നടന്നുള്ള കേസാണ് അത് അത് മാത്രമല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ഉണ്ടായ ഒരു ഹവാല ഇടപാട് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അക്കാര്യത്തിൽ ഈ ഈ പേര് പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബി ജെ പി നേതാവിൻ്റെ കൂടി മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് അത് സംസ്ഥാന പോലീസ് അതിന് തയ്യാറാകുമോ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കള്ളപ്പണം അല്ലെങ്കിൽ കുഴൽപ്പണം ഹവാല ഇടപാടെന്നൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ചാടി വീഴുന്ന ഒരു കേന്ദ്ര ഏജൻസിയാണ് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അത്തരത്തിലുള്ള കേസുകൾ ഇ ഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കേന്ദ്ര